ഹായ് ഫാമിലി റെസിപ്പിയിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അശ്വതി അനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇഡ്ഡലി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ചൂടോടു കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നോർമൽ ഇഡ്ഡലിയും ഈ ഇഡ്ഡലിയും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ഉഴുന്നിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ കുറവാണ് നോർമലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കുറവാണ് മാത്രമല്ല ഇത് മൺകലത്തിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൺകലത്തിൻ്റെ മേലെ നൂല് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഒരു മല്ലിൻ്റെ തുണിയിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നോർമൽ ഇഡ്ഡലിയേക്കാളും ഷേപ്പിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ മിനിമം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി മിനിമം എട്ട് മണിക്കൂർ പുളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇഡ്ഡലി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്നും നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഉലുവ പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കുക മിനിമം ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരണം നമ്മളൊരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് ഇഡ്ഡലിക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഒരു തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലിയുടെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൺകലത്തിലാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് മൺകലത്തിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ കോട്ടൻ്റെ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നൂല് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിക്കുക ഇഡ്ഡലി മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പരക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ താഴത്ത് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇത് വെന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ചുട്ടെടുക്കാം രാമശ്ശേരി ഇഡ്ഡലിയും നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഡ്ഡലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഉഴുന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ചൂടോടു കൂടെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഇഡ്ഡലി പോലെ അങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കില്ല കുറച്ചൊരു പരപ്പ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഇഡ്ഡലി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ട്രെൻഡായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇഡ്ഡലിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം 